İtalya'nın güneydoğusundaki Molise'de küçük bir sahil kasabasının iklimi, yolları ve trafiği için mükemmel olan 1,6 milimetrelik minimum sınırın biraz üzerinde bir diş ile Barum'un Bravuris model lastiklerini dönüştürmek için yıllarımı harcadıktan ve yaklaşık 100 bin kilometre yol kat ettikten sonra, sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen olağanüstü bir olay nedeniyle nihayet onları değiştirmeye ikna oldum. Köyün sokakları, kayma riski olmadan üzerinde yürümeyi bile zorlaştıran, kokuşmuş, kaygan balçıklarla dolu tarlalara dönüştü. Bu durum sadece organik atıkların toplandığı günlerde meydana geliyordu. Derhal, düzinelerce yaban domuzundan oluşan bir sürünün, geri dönüşüm toplanması için gece boyunca sokaklarda bırakılan etli yiyecek artıklarıyla dolu çöp kutularını karıştırdığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Domuzlar doyuncaya kadar yemiş ve belki de bölge sakinlerinin yiyeceklerini bol miktarda ev yapımı sızma zeytinyağı ile çeşnilendirme alışkanlığı nedeniyle, genellikle bir ya da daha fazla kepçenin yeterli olduğu düşünülerek, kendilerinde muazzam bir ishale neden olmuşlardır. Hızla ormanda güvenli bir yere kaçarak, yolların çoğunu gübreleyen verimli gübre dağıtıcıları oldular. Teknik ofis tarafından koordine edilen belediye zabıtası her zamanki gibi veri toplarken, köyde sorunun nasıl çözüleceğine dair hararetli tartışmalar hemen başladı. Öneriler, domuzları yok edip lezzetli sucuklar yapmaktan, pedal piyoya adak adamaya, bir eşini sokakları temizlemeye adamak için İslam'a geçerek çok eşli olmaya, bir kanalizasyon temizleyici filosu görevlendirmeye ve kendilerini ilk seri fiyat panda 4x4'lerle donatarak sorunu görmezden gelmeye kadar uzanıyordu. İnanılmaz bir şekilde, domuzlar da dahil olmak üzere bir kazan kazan çözümü bulundu. Güney Afrika'dan gübre böceklerinin ithal edilmesine ve çok sayıda yerel habitata yeniden yerleştirilmesine karar verildi, böylece yolları derhal temizlemek ve kendileri için yiyecek kaynağı sağlamak için yeterli bir şu kelepleri üreteceklerdi. Çözüm o kadar işe yaradı ki, organik atıkların ber tarafı için bir şirkete dış kaynak kullanımına gerek kalmadı ve tasarruf edilen parayla, vatandaşlar için anti dejeksiyon lastiklerinin montajı ve satın alınması için kuponlar finanse edildi. Doğal olarak, ihtiyaçların için paranın karşılığını en iyi şekilde veren lastikleri seçerek ve atık tasarrufu yapanların durumuna düşmekten kaçınarak tasarrufu en üst düzeye çıkarma fırsatını değerlendirdim. İnternetten hemen sipariş ettim, her ne kadar kedim tarafından, Tom Kıt, adı verilen etli bir mama sanılsa da, ilk bakışta kusursuz ve iyi yapılmış görünüyorlardı. Bu yüzden, sadece Morise'nin dar lehçesiyle konuşarak aktif hale getirilebilen siponla, onları mükemmel bir şekilde takan gayretli lastik satıcısına gittim. Her ne kadar bir tanesi hafifçe düzleşmiş olsa da, takviye istemek ve yıllarca kütür ederek edindiği tüm tekniklere başvurmak zorunda kaldı. İtalyan yasalarına göre zorunlu revizyon zamanı geldiğinden, en yakın revizyon merkezine gittim ve sonuç olunduydu. Yani, en azından yasalar söz konusu olduğunda, bu lastiklerde herhangi bir sorun yok. Şimdi, lastikleri ısıtmak için kavşakta birkaç tur attıktan sonra, Meyla Masifi ile Adriyatik Denizi arasındaki çeşitli yollarda ve çeşitli hava koşullarında, çılgın, değişken erken bahar havasında, güneş ve yağmurun yanı sıra biraz karda umarak test sürüşüme başlamak için her şey hazır. Bir araç için uygun lastik ararken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Lastiklerin kullanım sıklığı ve güzergah türü dikkate alınarak değerlendirilir. En sık kullanılan yolların türü dikkate alınır. Bunlar şehir içi, virajlı veya engebeli olabilir. Aracın günlük veya ara sıra kullanımını ve sportiften rahat olana kadar değişebilen sürüş tarzınızı göz önünde bulundurun. Aracın tescil belgesindeki teknik özelliklerini kontrol edin ve yaz, kış veya dört mevsim lastik ihtiyacını değerlendirin. Son olarak, elektrikli modellerde dahil olmak üzere mevcut araç çeşitliliğini göz önünde bulundurarak, aracınızın özelliklerini karşılayan bir lastik seçersiniz. Bu nedenle, yorumları okuduktan ve araştırma yaptıktan sonra ihtiyaçlarım için en iyi seçim gibi görünen Tomcat Sport 205-55R16 yaz lastiklerini seçtim. Tomcat, çeşitli araç tipleri için lastik üreten Çek Cumhuriyeti merkezli bir şirkettir. 1997 yılında kurulan şirket, ürün yelpazesini yaz, kış ve dört mevsim lastiklerini içerecek şekilde geliştirmiştir. Şirket, hem Asya hem de Avrupa fabrikalarında modern teknoloji ve verimli üretim süreçleri kullanarak uygun fiyatlarla yüksek kaliteli lastikler sunmayı taahhüt etmektedir. Tomcat Sport lastiklerinin uzman dergiler ve Amazon'daki yorumcular tarafından yapılan değerlendirmeleri farklı bir tablo sunuyor.
bazı uzman siteler lastiklerin kuru zeminde mükemmel frenleme, manevra kabiliyeti ve akustik konforunu överken, aynı zamanda suda kızaklama ve ıslak yollarda frenleme direncini eleştirmiş ve yüksek hızlarda titreşim sorunları olduğunu bildirmişlerdir. Öte yandan, Amazon'daki müşteri yorumları daha olumlu olma eğilimindedir. Birçok alıcı teslimat hızını ve lastiklerin kalitesini överken hem kuru hem de ıslak zeminde mükemmel yol tutuş ve denge sağladığını, ancak bazılarının bu konuda zorluklar yaşadığını belirtiyor. Dolayısıyla, Tomcat Sport lastikleri parasının karşılığını vermesi ve kuru yollarda iyi performans göstermesi nedeniyle beğenilmiş gibi görünüyor. Ancak, ıslak zeminde ve yüksek hızlarda bazı sorunlar ortaya çıkarabilirler. Bu nedenle, belki de yürüttüğüm bu tuhaf yol testini izlemeye devam ederek ve muhtemelen kişisel izlenimlerimi ve düşüncelerimi dikkate alarak lastik hakkında kendi fikrinizi oluşturmanız en iyisidir. Neredeyse kesin olarak bu lastik, üst ve orta sınıf Avrupa, ABD, Japon ve Kore markalarıyla rekabet etmek için değil, daha ucuz ve daha agresif Çin lastiklerine uygulanabilir ve güvenilir bir alternatif sunmak için tasarlanmıştır. Sırf deseni de dahil olmak üzere genel görünüm kesinlikle anonimdir, ayrıca çok derin görünmemektedir, muhtemelen 8 mm'den daha azdır. İsim ve kedi baskılı logo, Canva'da ücretsiz bir şablon kullanan, belki de Fiverr'da saati 50 sente bulunan bir grafik tasarımcı tarafından yapılmış gibi neredeyse amatörce görünüyor. Düşük kaliteli lastiklerle araç kullanmak, özellikle ıslak veya karlı koşullarda daha az yol tutuşu gibi bazı riskleri beraberinde getirebilir ve dayanıklılık ve yakıt tüketimi açısından ideal olmayabilir. Bununla birlikte, dikkati dağılmış ve dikkatsiz sürüş, trafik kazalarının ana nedenlerinden biri olarak evrensel kabul görmektedir. Cep telefonu kullanımı gibi dikkat dağınıklığı kaza riskini önemli ölçüde artırabilirken, dikkatsiz sürüş hız yapma ve dikkatsiz manevralar gibi tehlikeli davranışları içerebilir. Reaksiyon süresi güvenli sürüşte kilit bir rol oynamaktadır. Normal koşullar altında ortalama tepki süresi yaklaşık 1 saniyedir. Bu, araç kullanırken 90 km kısa hızla, yani saniyede 25 metre hızla giden bir aracın, bir tehlikeyi algılaması ile ondan kaçınmak için harekete geçmesi arasında geçen sürede 25 metre yol alacağı anlamına gelir. Dikkati dağılmış veya dikkatsiz sürüş, tepki süresini artırabilir ve böylece beklenmedik durumlara güvenli bir şekilde tepki vermek için mevcut süreyi azaltabilir. Pahalı bir ürün her zaman üstün performans sunmaz, aynı şekilde ucuz bir ürün de her zaman düşük kalite ile eş anlamlı değildir. Bazen ödediğiniz paranın karşılığını alırsınız. Şu anda Tomcat Sport 2155 R16 lastikleri yaklaşık 40 Euro'ya bulunabiliyor. Benim için doğru olan, şehir içi, banyo ve zaman zaman otoyol trafiğinde, hız sınırlarına uyarak ve çoğunlukla iyi hava koşullarında kullanmak için güvenilir ve öngörülebilir bir lastik almaktır. Kuru bir yolda ve yaklaşık 20 derece sıcaklıkta yaptığım test sırasında lastik herhangi bir belirsizlik göstermedi, ancak daha agresif bir şekilde alınan virajlarda omuz biraz uçak hissettirdi. Bununla birlikte, denge kontrol sistemi hiçbir zaman müdahale etmedi ve gürültü normal aralıktaydı. Ayrıca yoldaki küçük tümsekleri iyi bir şekilde azalttıkları görülürken, virajlar arasında frenleme ve yol tutuş yeterli görünüyordu. Islak zeminde, yaklaşık 10 derecelik gece sıcaklıklarında, etkili frenleme ve hızlı direksiyon tepkisi ile yeterli yol tutuşu izlenimi vardı. Bununla birlikte, kuru zeminde olduğu gibi aynı hızlarda alınan virajlarda veya kavşaklarda, elektronik denge kontrolü bazen müdahale etti. Karda sürüş söz konusu olduğunda, yaz lastikleri olduğundan, performans açısından hiçbir şey iddia edilemez. Bu nedenle, kova kova kar yağması durumunda bile, birkaç dakika içinde kolayca takılabilen, şu anda İtalyan yasalarıyla uyumlu olan ve görevlerini iyi bir şekilde yerine getirebilen kar çorapları gibi cihazları kullanmak yeterlidir. Sürüşte sadece lastikler değil, ESP ve TCS gibi teknolojiler, süspansiyon, alçak bir ağırlık merkezi, uygun bir dingil mesafesi oranı, optimum ağırlık dağılımına sahip hafif bir araç ve ABS ile birlikte sert bir şasi yapısı da stabiliteye ve güvenli sürüşe katkıda bulunur, aracın tepkisini iyileştirir ve çeşitli koşullarda yol tutuşunu korur. Dolayısıyla, performans zaman içinde tutarlı kalırsa, lastikler dayanıklı olduğunu kanıtlarsa, daha avantajlı modeller ortaya çıkmazsa ve bütçe önemli ölçüde artmazsa, gelecekte kesinlikle bu lastikleri satın almayı düşüneceğim.
Gerçekten de, akıcı ve öngörülü bir sürüş tarzı benimseyerek, lastik performansını optimize etmek ve kritik veya tehlikeli koşullarda belirleyici olabilecek küçük eksiklikleri telafi etmek mümkündür. Videoyu şimdiye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim, umarım size yardımcı olmuş ve sizi eğlendirmişimdir. Henüz yapmadıysanız, lütfen paylaşın, yorum yapın, beğenin, diğer videolara göz atın, süper bir teşekkür sunun ve kanala abone olun. Desteğiniz için teşekkürler. Güle güle. Ciao, ciao.